，呃，大家好，我是来自 ARM 的开发者，来自本，呃，负责中国的发展关系，现在合作伙伴对接互联网的新技术，呃，开发者资源落地，呃，提供一些助力吧。啊，同时呢，也是更方便的听取大家的呼声，对吧？了解一下大家的社区需要什么。那我们现在的主题就是 o n e p m o b i l e 的 s y n c h r o n i z a t i o n 大家可能也会有很多疑问。那其实我们之间这个关系怎么样？呃，我后面再慢慢跟大家讲。那首先 o n e p m o 大家做 o n e p m o 大家，那从我们从我角度来看的话 o n e p m o 它既不是 Web， 也不是 g p u 它是一个连接 Web 和 g p u 的桥梁，为这个传统的呃硬件开发者提供一个访问，同时加上 IoT 也成为硬件人的一个捷径。嗯，它应该是很新的概念，相对的概念。但是我们可以从那个 r a n p o 的身上看到 ，HTML、JavaScript 等等很成熟的这个编程规范的一些身影。啊，所以不夸张的讲 r a n p o 它是一个既有高明前途，又有一身名利的这么一个啊技术规范。那游戏这个游戏，并且另外一个有兴趣的同学们，一定是还记得另外一个是 Web 基础对吧 ？Web 基础说明是。大家都了解最熟悉的几个软件软件吧，我想很多在座的小伙伴一样，都是过往经历到了解到 Canvas、Canvas 这个标准的。那 Web 空间上面的作用，它是一个传统的基于动态区的一个编程规范。那所以这个技能呢，也涉及了它有很多的啊，目前很像的一些对应概念。那 Web GPU 和 Web 基于起来，作为对于新的规范，它有哪些不一样？跟它摒弃了这个。我不太方便，这个方面地方的一个概念，然后以后的像淘宝的巴索啊，还有还有其他的很多，然后卡斯啊，还有一些新兴的图形和计算，跟现在上面图特有的概念，呃，特别是在这次考试的时候，把光给我来画图，呃，大家可能会有一个想法，哎，那 Open C 啊的下一站就是 Open C， 那是 Web C C A 什么，就是 Web 上的 Open 的，某种意义上来说，他们是很像的，但是呢，这里还是有一些关键的不同，那首先至少目前的。外面进修的实现了，它还没办法支持的，可能多了新的呃，很吸引眼球的特性，光线追踪啊，比如 VRS 啊、白色绿色等等等。这个还不是最重要的，最关键的是，那个最大的区别就是，光线呢，它是把很多硬件底层的特性套路给上面开发者给给了一个非常呃，人工的、非常便利、非常新的技术去控制硬件的这么一个方式，方法。呃，但是呢，外部机器呢，它是面向这种基于外部开发的，本身这个大家的这个外部级的语言不是完全一致的，所以它要求出外部机器的时候，变得会能够被大家接受的话，它必须不能解决和屏蔽掉一些硬件想法的事情。那这里面影响最大的是，就是关于 memory 和生产能力性方面的问题。一些也确实是百度，我们这边没有直接屏蔽掉的。大家如果做过我的编程，能知道 Vulkan 这个 API， 如果你不做。同步显示的同步控制的话，你肯定是不光是性能的问题啊，你看跨个地域，包括这种我刚刚提到的分发作用啊，错乱的色块。那那我是 Web 其实为什么可以不做这件事的话，很对的。那所以说有些很关键的东西呢，你不做我不做，那必然是有其他人在做。这个幕后的工程呢，就是我们说的 Web GPU 的实现，或者也跟它 Web GPU 的一个渲染引擎啊，这个在浏览器内部。那今天的话，有很常见的，有就拿这种 Chrome 用的比较多，对吧？关于一种一个开源项目，它用一套这样的这么一个呃 Web GPU 的一个，经常都在干的，我只要给你们推荐。那这个是目前我们觉得是最成功、最流行、广泛接受的一个啊 Web GPU 的线。那所以我们当然做一些硬件架构啊，提供商的对这一块是投入一些精力。我今天的演讲，今天简单来说呢，就是我介绍给大家介绍一下我们 ARM 的跟系统没有挂有关的。这样的 pH， 这样的 pH 的一个来龙去脉，我们说两个主要代表。今天我们老讲是从哪一个？好，那我们首先来看一下这个大面积是怎么做信号的运行啊？第一就是我们知道外部 GPU 技术能够完全优化，它有什么准确化、精确化的，所以它所以它本地来说本身有一个基础的一个信号的运行。我说在中国的话，其实我们。呃，有很多本土的浏览器，或者是一些便利，或者是基于浏览器技术开发的应用，呃，所以呢，存在一定程度上面的这个浏览器技术的碎片化。比如大家可能现在你你所在的这个下面的环境里面用的这个浏览器的技术量是最新的。呃，我印象中的话，应该是从 Chrome 的
一百一十三吧，一三那个版本开始，大概支持了 GPU， 啊、呃，也会有这个后后面大的这个引入，啊、呃，所以大家的话，呃，如果是特别。早期的这种项目可能你现在这个概念比较新，但是比较第一次接触啊。但如果说是你你是这现在比较新的这种方面的，对都很熟悉。那我们从这个大的角度来说，它是要让用户做是一个很简单，你就是去对着这个 GPU 的这个打包的方式嘛。但是呢，你不需要显示的自己去控制的 CPU 的这些相关的一些我呃一些工作，在底层的话，后面两个这个工作的是由我们大的实现的完成。我现在玩几个例子吧，这个呢是刚是一个，我不是完全是那个单机上这个随便代码，像整个 PPT 的一个翻译，这个翻译相当于相当于说非常简单，它的一个场景，就是场景里面有个桌子和椅子，大家可以想象一下，就是呃我们之前有玩过的啊，《六年级里面它这个那个场景，就是圆桌和两张椅子可以对不对？然后我想，那这个场景发生以后呢，大家可以看到它这里。出现很多呃资源，对，资源的都是经济化的，你肯定要告诉他，哎，什么他们开始你看，第一个开始这个这些对吧？你把它注意，然后把它呃，如果有开始还保留一下开始，然后有 match 的话，你就有呃 match 相关的一些用户啊，等等这些资源，哎，这样说不同的 match 你相对保呃相关的保留不同的资源。那这个时候呢，大家可以注意到我这个图上面，它这个颜色这一块叫 sync scope， 这个 sync scope 呢，其实我这个 pack 介绍进来的一个概念，跟大家讲成一个例子。这个例子呢，就是把你这个外部 GPU 这个程序里面所用到所有资源都记录下来。这个大家在你们后面会去会去访问它。呃，然后记录完成以后，这个时候下一页，大家可以看到这边开始 build the random path， 对吧 ？build the random path 这个也也也是很简单的啊。这个我们还是感谢我们 GPU 这个规范非常非常比我们之前现在这还要更直观一些。那这个时候呢，到了后。后台可能可能处理什么的，他会走到这个线回去。大家给大家大家大家看看，这这这边的就是 C N 部分，然后后后后面这，呃这边的话，我们后台也会去处理他这个他的开放的，然后呃会去做一些这个呃 branch 设定的 access 的这个 memory 相关的设定，还有用户级的 route 设定。然后这个时候呢，我们熟悉后面可能说一个概念就是开放 barrier， 开放 barrier 其实它相当于是呃给了你一个同步的机会，告诉你一个 source 的呃。背景什么样的，但是微信的背景什么样的，从未出现。那这个时候呢，呃，我们看到这个背景应该是一个它的相关的。呃，其实同理吧，这这一段认为是你在程序当中去采样的一个采样的一个文本例表或者是一个项目块。那现在我们来看一下啊，这一页这一页的话，这里这里还出现了一个关键的函数，叫 get p a t e r n s t a g e 就比如像 Pipeline Staging 呢，是原来当时先就有的这个函数，啊，它你如果去搜到它原来码，对方最后它就调用到最后面的那个函数，那叫 Pipeline Staging， 啊，它可能就把它降标示，啊，这个这个函数呢是非常非常关键的，大家一定要记住。为什么它呢？如果大家去搜索一下这个 Google 一下的话，就知道那个开源的很多很多以以前或者是库里面都有类似这么一个事件，啊，当然也这么做的。那么我们在当时拿到这个版本的时候。呃，我们自己讲，就是大家可以看一下，就是我们认为这个这个函数是一个很好的入手点。第一个呢，它就广泛验证过，很多人都要用。呃，第二个呢，就是我们认为它会有什么潜在的其他的问题。那我们就决定在这个这个点开始入手，来实现我们的一个目标。我先不说这个目标是什么，大家可以先看一下。呃，我我给大家背一下它的整个目的，这是一个旧的实现啊，就是在我们跟加更之前的给判断在你的实现里，它遇到什么样的很多问题。呃，这里啊，这是一个开票采样的这么一个一个相当于一个维码吧，啊，我们对不起，好，先拍这个图，都很简单，有关键问题出现在这里吧。这个模式可以在什么样的区域里面去采样？采样，其实呢，这里面写的是，反正我们采样的时候，反正这个采样是比较多的，那是不是我必须要在采样里面采样？不是的，其实是按照规则规范来说的话，可以看到有一大堆的这个 state 里面都可以开始采样采样。那当然，用 GPU 情况下面呢，我们的面对的问题没有那么复杂，很容易。那就目前是支持这三种，这个就是旁边的 Python 和 Vitex， 呃，这是目前不的。但是这三个学问也容易得到了东西。我后面会展开讲讲什么样的问题。其实如果说不不关注性能的话，你这边学会怎么写，反正总会让你去写。但是它一个或怎么样，呃，多种多种的执行，呃，你要是不想停调的嘛，对吧？那么一件事，对吧？等等，我马上给知道啊，对。主要的问题呢，就是看这个例子。
这个其实是一个啊，是一个很简单的、常见的一个渲染场景。就是我们在做游戏里面的时候，一般会全网会先会做一个第一步的一个渲染，就是渲染一个生态啊，我我一截图，然后后面呢再一截图，之后就是用 Linux Linux 做光照，一般做其他的更复杂的渲染。啊，这样我们把两个阶段结合在一起，先看这两个之间的问题。哎，我现在把我出现啊，都出现了什么？大家可以把想象成是 r o b o 哎，相当于一个具体绘制的一场秘密的调用，它组成了这个两个人的 pass。然后我们再把它进一步的细分，也就是说，我们从渲染图形渲染到大渲染，无意识的让我们的屏幕是高于顶点的，顶点之上的 pass 还有高于相同的 fragment。而、啊、这个你们想，哎，这个东西之前说就就是这样，呃，每一块凸起来的这个代表在 m a t r i x 或者。f r a g m e n 抖音里面的一个单独的走动啊，这样因为这个事情过程，这不是挺挺简单的吗？但其实呢，这一个思想不是的，它只在 PC 上面，或者说我们叫影音电脑的 GPU 上面，它是这样实现的。在移动端，在你手机上面，就一般来说，它不是这么做的。为什么变成这样？大家看到，它被合并起来，比如说同样类型的。一个一般的 pass 里面的相同类别走后被拼成一大块，它会统一显示。那为什么？因为我们移动端其实一般是 t e r a b a s e 的架构，或者叫屏幕显啊，怎么说呢？就是把屏幕划分成马赛克小块，然后呢，每个小块针对对应一本 GPU 里面的一个具体的 c p 啊，左侧核心，然后 c p 后面一块对应这个呃屏幕这个屏幕空间这一小块相互的一个呃 t e r a b a s e 这个 t e r a b a s e 是对应在一个 c p 后面的。是非常非常快，它速度也可以降低，呃，可以过度的进的话，从非常快的速度。但是呢，它毕竟是一个线上的环境，就是大小是有限的，而且这个呃，使用起来要是特别注意。那我们这个设计，这个硬件加工的原因呢，就是希望减少读取这个图内存的这么积累、呃。因为大家知道，能设备最关键什么？是功耗，发热，对吧？你如果是这个发热功耗哪里来呢？很多时候它是通过内存保存代发展。如果你减少那个网的次数，可以这样设计。这个具体打的也比较复杂，但是比较有概率。所以这么有，你想在手机上面渲染，用 GPU 发生的情况，但是这个跟你现在看到这个地方有个什么奇怪的问题？有没有人这么一些？好，看到没？我们再找下一张。这个就是，嗯，之前的话就是 TFT， 它渲染是真实的流程，然后后面这个呢，就是把渲染的影响给。但它这个 GPU 版本，我们都把 Tensor 这个软件和这个 Frame 是可以并行的做啊。当然，它是有一定的错误性，有一定的但它是一定工作。大家可以算一下，如果你你按照整个路线，它是结束，那就没有这么长，对吧？那你想它长成这么长，为什么会发生这样情况？哎，但就是介绍一下，就是你看的是，这里面就是我刚说的那个那几个标记用法，一些呃 source 的那个 schedule， 这个用法 source 的还是一样的。啊，这里面呢是这样的东西，也就是说，如果你想实现这样一个图像渲你必须在 DSP 里面设置这样一个 parameter 的一个标准，也就是代表什么意思？也就是说，我现在是一个结果，是从下一步的 fragment 的叫过来，是呃，最后是根据来使用。然而，因为我刚才我所给大家介绍的二元式的实现，它没有办法去区分后面是什么样的 flag， 它把非常支持的三种 flag 都放在这里。这么导致什么情况发生？第二个就是 GPU 的驱动嘛，它没办法识别到底想干什么，它就猜吧，反正你你你告诉我后面所有这些对比都是 dependency， 那我就必须把它们全部拦住。等你最后蓝色这一块，下面这个蓝色这块放完以后，后面的昨天的还是这样子产生一个比较快速的方式，就是通通道，这个新的加强区。那从解决这个，我想看大家。也也都基本上有思路了，对吧？就我们如果能够知道下一步的具体的这个 stage 它是怎样的什么，而不是把这些可能性都设进去，那么就解决了。那现在这个问题就是这样，就是我们我们原始实现的，它这个我刚才说的最高面临函数，给它判断 stage， 那只有一个参数就是 u s a g e 但是它没有标明这个 s h a d e stage， 所以我们把这个参数呢再改了一下，加入了一个新的参数进去。然后再回到我们之前这个 s y n c s c o p e 对这个列表。我们在它这个列表怎么变化？那这里面我们也加入了一个这一个呃参数，这个 stage， 这个 stage 存在这张列表里，等到我们后面的话，也可以判断 stage， 我可以使用它。那这一块可能大家也会有
，哎，我可以用一万，那这个 stay 给我做什么价格来？等于他送你一个，其实你可以有很多方法去实现。比如说你在这个呃放电这个开开台时候，你可以把这个东西放在那个记录下来，就不用自己写的面积的话，呃，但是很幸运的是，到了原始实现，它就有这么一个呃。不用可能 lay out 这么一个比较不在线的一个参数在，它现在里面就是说这个，呃，这个对，只是原来没有用，所以呢，我就对它加了一个复用，所以把这个呃改进了一下，改进了以后呢，我们现在就有了这么一个新的版本的一个 get o r d e r stage， 现在这个问题就非常简单，对吧？我再给大家看一下这个图，现在重新设置以后变成 element shape 的一个一个标志，那它就直接过了，啊、呃，这个变化是很明显。所以这个变化提供了多大的性能提升呢？我们这边显示呢是百分之十五左右，其实我们测过的最好的结果是百分之十七到百分之七，提升百分之七。然后现在我们可以回顾总结看一看，我们是怎么做的？呃，其实后面有一些问题，没没有那么简单，这个概念好像听起来非常简单。我们再回顾一下，我们增加这么多功能以后，是不是有一个最关键的就是这个 sort of scope 对吧？实际上是这个意思。这个 list 呢，其实它有可能会非常复杂，就是如果有事非常多，对吧？你想想场景里面很多很多，比如说我今天这个教室不能做不能做，你这个 list 就变得比较多了。而且 list 里面，你每次都需要去呃设定这个 memory 的 barrier， 这个 memory barrier 的设定呢，其实对于驱动来说，它是有有一定额外的这个付出的，它这它是本身也是占有一定资源的。那怎么去解决这个问题呢？我我们想的一个方法就是。把它们合并在一起，合并在一起，这里有一个范例吧，这个、是一个随便举的例子。比如说，我们一个展示内容，啊，用关关于数据的后面呢，关于完以后这个数据被后面这个 v e r t e x 的 rendering state 一些使用了，那就是 transform the v e r t e x 那这边是 fragment 到 fragment， 这是两种不同的用例。那假如说我现在开始做一个合并，啊，我现在现在这两个可能影响不大，两个没改的这样，我的合并在一起呢，肯定是收益很大，对吧？那合并完以后，呃，出现这种情况，我突然出现一个。很奇怪的关系，就是你们可以看到前面非常厚的关系，后面是厚的关系，那这个产生什么样问题？哎，你你你这个白做，什么原因把白做，然后又产生了刚刚提到的 text 的一个 dependency。嗯，虽然说你可以指定了它的那个具体的参数，但是因为你为了追求效率，合并了很多这个呃 memory 的 barrier， 所以导致最后变成了一个复合的 barrier， 又变成最初的状态。那这个问题怎么解决？这个问题呢，我们当然没有说是回撤到原始的方法，其实它解决的办法也也比较简单。我们可以注意到，就是刚才最早那个渲染图，大家应该有印象，就是 Vertex 的这种一般是先开始的，因为后来我去会议上，我们都是先把几何三维这个 Mesh 的网格定定一下来，以后最后再去画像素。那这个呢，我们认为它是一个 Random Pass 里面的 Early Stage。这边的问题就是说，你不要让前一轮的 b u s 的 later stage 和下一轮 b u s 的 early stage 一起产生不必要的这种 dependency， 啊，这是一个解决问题的核心。那我们怎么做呢？我们就把这里面认为的 vertex 它是最早的一个 stage 单独列出来。我们把方法稍微改进了一点，往后退了一小步，也就是说，我现在把所有和 vertex 有关的这些合并在一起，把所有和 vertex 无关的非非啊，不好意思，我是翻错了。其他的单列，这样的话，我们就成功的避免了刚才这样一个尴尬的问题。呃，虽然我没有做到完美，说是合并成完全合并成一个，但是呢，我们合并成两个，它解决了百分之九十九的问题。那我们后面就是，呃，重新回顾了一下，我们提升百分之十五、百分之七。那这个这个就是我们那个先进列子，大家上网可以直接看一下。啊，先进列子是幺五幺三四零，你打开以后，如果说你现在用的那个大脑的版本。或者说你的客户用的这个大的版本比较低的话，我们建议有两种方式，一种是你升到比较新的 Chromium 的一个 Upstream 的一个版本。呃，我记得我记性记忆中这个开始是进入了一百二十一百，一百二十一百里面就往后的都有。但如果说你没办法快速升级，因为有时候有项目的 Dependency， 但是没办法轻易的去改变，你可以把它再扩充去。比如这个开始本身是依然是不是这么大。大家可以去看一看，可以把它拿出来单独放到你之前旧的版本，这样你就马上能获得百分之十五到十七的一个提升。其实我们还有另外一个开始，我今天会讲，但是呃，大家如果有兴趣可以去搜一下，也有这个号码，这个、号码应该是呃幺六二七八零，幺六二七八零是另外一个优化，是专门针对那个写出 buffer 的这个优化。那个开始的优化提升的空间小小一些，大概是百分之十到十一这样子。
很单纯的说，你卖点概率都达到了，在最理想情况下面，它是有点七乘以点一，大家能够得到接近百分之三十的这么一个巨大的支持。所以我觉得这是一个非常有意义的，呃，两个开始，希望大家能够尽可能的同样的呃向导过去。然后这是我们好的其他的一些我们发展相关的资源，呃，也可以去注册同一个我们叫。他们的一个 program， 说实话，这 program program 里面得到更多的一些 support。那我今天就在演讲，就就就到这儿，大家有什么问题可以问我，谢谢。